horários e expectativas para o Grande Prêmio de Singapura. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos para o nosso já tradicional vídeo de horários e expectativas para o próximo Grande Prêmio, finalmente semana de corrida, estamos prestes a ter Fórmula 1 de volta depois dessa pequena parada. Como sempre começamos, vamos de horários. Sexta-feira treinos livres 7 horas da manhã e o segundo às 10 horas da manhã. Sábado terceiro treino livre 7 da manhã e a classificação às 10 da manhã. Já no caso de domingo a corrida é às 9 da manhã, horários que já confirmei lá no F1 TV também, horários da Fórmula 1, então se tiver alguma alteração como foi naquele GP retrasado, fiquem atentos porque é a Fórmula 1, não é a gente aqui, é a Fórmula 1. Passando para os dados da pista, nós temos basicamente um grande prêmio de baixa velocidade com 23 curvas, isso mesmo que você ouviu, 23 curvas, uma exigência física enorme, é a prova mais difícil do calendário a nível físico, é muito quente, os pilotos sofrem bastante, perdem bastante peso, ficam desidratados, então é uma prova que sempre tem esse fator a mais físico do que as demais. A pole position mais rápida nesse traçado que nós temos desde 2015 foi de Lewis Hamilton em 2018 com 1.36.015 e a volta mais rápida de corrida foi do Magnussen também em 2018 com 1.41.905. Esse traçado não é o mesmo da estreia lá em 2008, algumas mudanças foram feitas, então você já deve estar percebendo que sim, temos alguns tempos diferentes. Sebastian Vettel é o principal vencedor dessa pista, é uma pista que ele corre muito bem mesmo, são cinco vitórias contra quatro de Lewis Hamilton, Fernando Alonso tem duas, dos pilotos do grid atual somente esses três venceram. O outro vencedor de Singapura é Nico Rosberg com um triunfo, então é uma pista muito boa para o Vettel e para o Hamilton almejarem alguns resultados melhores na temporada. E quanto à previsão do tempo? Sexta e sábado tem uma previsão de chuva antes das sessões, só que durante a sessão pista seca. O detalhe fica para domingo. Domingo nós temos uma sessão que pelo visto será chuvosa. A corrida tem boas chances de ser na chuva. No momento, segunda-feira, a gente está falando isso com quase uma semana de antecedência, então muita coisa pode mudar existe uma expectativa de chuva de mais de 50%, podendo chegar a 64% durante a prova. Vou falar novamente, existe uma boa possibilidade disso mudar, pode ser que chova no sábado e no domingo não, então vamos ficar atentos porque estamos falando isso com muita antecedência, geralmente esse vídeo sai na quinta-feira, dessa vez está saindo um pouco antes. Agora vamos para as informações que você está conferindo aí na sua tela da Pirelli. Fala que é um circuito de tração 5, ou seja, muita tração, muita frenagem, a frenagem é forte, a força lateral é baixa, o estresse do pneu também é baixo, a evolução da pista é alta, a aderência da pista já não é tão alta assim, a abrasividade da pista é mediana e o downforce é altíssimo, é uma pista de baixa velocidade como falamos já algumas vezes. Os compostos que a Pirelli está trazendo para o Grande Prêmio de Singapura são C3, C4 e C5, sendo C5 o mais macio, C4 o médio e o C3 o pneu duro. Ou seja, ela não quis fazer aquele pulo que algumas vezes faz, né? E do C2 para o C4, ela decidiu manter C3, C4 e C5, está apostando numa pista um pouco diferente, lembrando que podemos ter a chuva e isso pode influenciar diretamente na escolha de pneus e como cada equipe vai abordar. Então passado esse período, vamos agora de expectativas. Essa é a corrida que Max Verstappen começa a ter o seu Championship Point, vamos assim colocar. Ele pode ser campeão em Singapura, mas a chance é muito pequena. O Leclerc teria que ter uma corrida tenebrosa e o Verstappen teria que vencer obrigatoriamente. Então nesse caso é difícil, mas não impossível, por isso Verstappen chega com a sua primeira possibilidade de título na temporada. Também tem a possibilidade de Verstappen chegar ao mesmo número de vitórias na carreira que Fernando Alonso, o que é um feito sim considerável, ainda mais que Alonso é um dos principais pilotos da história, 
Então, para o Verstappen é um número muito forte, considerando que ele ainda tem 24 anos de idade, ele tem muito ainda o que correr, é um número muito importante que pode ser alcançado. Verstappen chega como grande favorito, isso não precisa nem ser dito, a Red Bull melhorou demais depois dessas férias, a Ferrari desceu, perdeu um pouco a performance e a Mercedes está ali pau a pau com a Ferrari. A Red Bull chega como a grande favorita de todo esse grande prêmio, tanto para a pole position quanto para a corrida, pode ser até que na pole uma outra equipe ali, o Leclerc às vezes chegue fazendo uma graça, mas ainda assim na corrida o Verstappen é o grande favorito, a Red Bull está com um carro mais leve, está com um carro mais equilibrado, está com um carro que é muito bom de reta, mas também é muito bom de curva e está com um carro que funciona melhor com seus pneus, então todos os pontos fracos que tinha ao longo da temporada foram resolvidos e no final das contas é um carro quase que imbatível, não vou falar que é imbatível porque nenhum carro é imbatível, mas é quase imbatível no momento, Verstappen está muito bem obrigado para conseguir mais uma vitória e ele mesmo já falou sobre isso, nós falamos aqui no canal, colocamos uma matéria sobre a opinião dele acerca desse grande prêmio, que eles chegam muito fortes sim. Verstappen também está buscando o recorde de mais vitórias numa temporada, que no momento são 13 vitórias de Schumacher e de Vettel, Verstappen já está com 11, e também nós temos o recorde de vitórias consecutivas que pertence a Sebastian Vettel, foram 9 vitórias consecutivas em 2013 e o Verstappen está querendo chegar nesse recorde também, é um recorde um pouco mais difícil de alcançar porque a gente acha que eventualmente não vai acabar conquistando uma vitória, mas no final das contas vem muito forte Verstappen. Então o que nós temos é uma Red Bull muito favorita, a Mercedes parece que está crescendo para cima da Ferrari, aparentemente a Mercedes vem com tudo para ser a segunda força desse final de temporada e no meio do pelotão é aquela velha incógnita, a Alpine parece que está se destoando um pouco do restante do pelotão, parece que ela está começando a ir para uma categoria própria em que ela não está nem perto da Mercedes, mas também não está perto das demais, a McLaren está ficando para trás nessa briga do meio de pelotão e as demais ficam sempre naquele sobe e desce. A Williams em particular deve ter uma corrida muito ruim, porque é um carro que não tem downforce, é um carro muito fraco de pistas que exige o downforce, então no final das contas, por conta disso, a Williams deve sim ficar em último ou penúltimo, brigando com a Haas, que é um carro que também é muito de lua, tem corrida que vai bem, pontua, tem corrida que está lá embaixo e não consegue nem passar eles mesmos. Por isso, nós temos um meio de pelotão que está sempre em constante mudança, o meio de pelotão que no momento a Williams está lá em Monza marcando o ponto e no outro está lá embaixo e somente algo muito fora da caixinha para fazer a Williams ganhar uma pontuação legal. Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, essa galera fica sempre ali também variando demais, então não tem como cravar nada, a única certeza é que a Red Bull vem forte, de resto nós temos que esperar para ver porque pelo menos o meio de pelotão está bem legal de acompanhar, boas disputas, não sei se esse grande prêmio vai ser grande coisa, porque nós temos carros que ainda são parrudos, são mais difíceis em curvas lentas, então mesmo com DRS deve ser difícil ultrapassar, deve ser muito complicado, esses carros conseguem acompanhar mais de perto, mas não tem tantos pontos de ultrapassagem assim, o quali deve ser fundamental para o grande prêmio de Singapura. Quero saber a sua expectativa, a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nada do mundo da Fórmula 1 Notícias, se inscrever no nosso canal de cortes e também o de lives que vai voltar muito em breve já que saiu a atualização do F1 Manager. Um grande abraço, valeu e falou!